。你们认为漫威宇宙当中战斗力最强的超级英雄是哪一个？据说目前公认战斗力最强的还得是飞猴女巫。不知道你们还记不记得她吊打灭霸的场景？简直不要太残暴了！但如果要在全战模型当中把它给还原出来，简直不要太简单了，兄弟们。首先，这飞舞女娃、啊、她有着一头凌乱的长发，可能是由于受到了混沌之力的影响，她的头发总是飘起来的。那么这头发型就很合适啊，就是有点非主流。还有她的眼神啊，不要太呆，好吧，来个凶狠一点的。还有她身上总是穿着一身红色的长袍。但是我记得他的腰上没有腰带啊，没有关系，咱们通过调色的方法直接给他去掉。总之他浑身上下都是红色的，除了裤子和鞋子是黑色的。但这裤子咱们可以给他调一点反光的感觉，这样看上去更有质感。而这这么简单就把它捏出来了。但众所周知啊，重点是绯红女巫的技能特别厉害。来，我们先给他加上一个凯尔特女王之手，他能通过混沌之力凭空把人给举起来，这对他来说都是基本操作。哎，谁在那丢石头？原来是你一个老六啊，直接把飞红女巫给打死球了。哎，看来咱们需要给她加上一个防御技能啊。这飞红女巫啊，她利用魔法在周围形成了一道防护罩，这个解释很合理吧？另一只手给她来上一个黑暗龙鸣之手。原本我是想把弹药给换成这个烟花剑的，但是你们看，这样打起来也太浮夸了吧？不知道的还以为过年了呢。所以，咱们给他换一个更浮夸的技能。你看这个技能就很厉害，主要是这技能的颜色是红色的，就很符合他的气质。接下来来个凯尔特女王之后，他不是会飞吗？咱们直接把他变成一个空中单位怎么样？还有你们看这个，我自制的技能可以直接在地上形成一道红色的爆炸。就这飞红女王，我愿称之为暴走形态的飞红女王，到底有多暴躁？你们看看就知道了。好的，这就开始。我去，暴不暴躁？非常的暴躁啊！这边直接被打懵了，这都。接下来第二波技能更是顶不住，直接来上了一套地毯式轰炸。不过想消灭它也不是不可以啊，咱们只需要把它给控制住，直接使用电磁光射线。好了，现在飞红女巫直接变成了光，她被当场打得愣在原地，然后被电视人的连续追斩打到天上去，根本无法自拔。好了，接下来登场的是初号机，但是我觉得初号机理论上来说是打不过绯红女巫的，但是没想到的是，初号机直接开启暴走，一拳就把绯红女巫给打死了，百分百多赛的赛事，对战火力拉满的绯红女巫。我来！我去，我去，根本看不清楚啊，这满屏都是技能。此时赛事的躲避速度已经到达极限了，但是终究还是没逃过绯红女巫的狂轰滥炸。就在这，你们看一下绯红女巫的超级多赛能力。这也太解压了吧，兄弟们！